。何律师，这边请。哎呀，阿衍呐，不是江叔叔不帮你啊，这实在是全体董事的决定啊，我们只能投票罢免你。啊，各位董事啊，那咱们进行第二项，推选新的总裁人选啊，请大家投票吧啊。哎，我提议啊，我们盛海集团新任总裁的人选应该是我们几？抱歉，各位董事，周小萌说有重要的事情。向各位董事宣布，蒋叔叔，小萌啊，我们这儿正在开董事会呢，研究重要的事情，你有什么事儿，咱们开完会再说，行吗？对不起，蒋叔叔，我要说的事情同样很重要。况且周叔叔的遗嘱中将他一半的股权分给了我，所以盛海的事情跟我也有关系。各位，相信大家都认识周叔叔的律师，他的遗嘱就是由这位律师代写，并一同公证的。今天我跟何律师来，是有其他的事情要宣布。何律师，请您说吧。根据我们得到的最新证据表明，周小萌与周斌礼之间存在着亲子血缘关系，也就意味着周小萌是周斌礼先生的亲生女儿。怎么可能是周斌礼的亲生女儿？怎么可能？周小萌怎么可能是周斌礼的亲生女儿？这是周斌礼先生生前亲自做的，与周小萌的亲子鉴定书，上面有专业机构提供的鉴定结果。我可以担保，这份证明是真实，具有法律效力的。请大家过目。另外，由于周小萌是周斌礼的亲生女儿，那么根据法律规定，在没有其他合法继承人的情况下，周小萌有权继承周斌礼的全部财产，其中包括周斌礼在盛海集团的全部股份，并且小萌已经委托我作为代理律师来办理继承手续。接下来的事情由小萌亲自宣布。各位董事，既然我已经继承了父亲的股份。所以，我应该有权利决定盛海集团的所有事务。周远照虽然不是父亲的亲生儿子，但是父亲生前就打算让周远照来管理盛海集团。所以，没有人比阿衍更适合做盛海集团的总裁了。小萌，哎，小萌，小萌啊，你你你，你可能还不明白啊，周斌礼，啊不，你爸爸。你爸爸生前对他的身世是一点都不知道啊！啊，如果现在说他不是你们周家的人，那他就不能再做总裁了，董事们也不会同意的，是吧？所以我们刚才已经投票罢免了他。既然你是周斌里的亲生女儿，难道你要做总裁吗？所以。我要跟大家宣布的事情就是，我将跟周远照尽快结婚，周远照将作为我合法丈夫帮我管理盛海集团。蒋叔叔，这样阿衍留在盛海，是不是就合情合理了呢？这样，这样，这样，哎没想到还有这一招，这个周小龙真是不简单呐。是啊，哎。事发突然，事发突然，散会，散会。对，都行了。这是真的事听我的，对不起，阿姨，我想了很久
。如果我听你的，什么都不做，让你自己承受这一切，我会内疚一辈子。你知道你今天在董事会上宣布这一切意味着什么吗？你凭什么不跟我商量就这么做？阿姨，你听我说，我已经问过何律师了，他告诉我只能这样，才能保住你的位置，保住爸爸给我们打下来的江山。可是这样一来，你也会被卷入其中。今天你也看到蒋庆成的嘴脸了，他会针对你，他会想方设法击垮你的。就算蒋庆成会针对我，但既然我是周冰礼的女儿，我就有责任和义务去承担这一切。而且，你也会帮助我的，对吗？我现在都已经变成这样了，我一旦离开了盛海，我就会变成彻底的穷光蛋，我拿什么保护你啊？就算你变成了穷光蛋，我也不会离开你，阿姨，我们一起面对。你根本就不知道这其中的险恶。本来我自己就已经如履薄冰了，我现在还要带着你一起在刀尖上跳舞吗？结婚，我们只要结婚，困难不就迎刃而解了吗？你为什么能把结婚想得那么简单？我现在面临被罢免，意味着随时会被赶出盛海。我拿什么向你求婚？你梦想中的婚礼，我拿什么给你？阿姨，我不管，不管是同甘还是共苦，只要能跟你在一起，我什么都愿意。傻瓜，我一想到蒋庆成万一再使出什么阴招，再让你跟着我担惊受怕，陷入危险，我都心如刀割。结婚的事，你不许再提了。这个时候让你拿终身大事来交换，我是不会同意的小心心的想要逃，在爱里连真心都不能给，这才真的真正可笑。爱的太真，太容易让自己牺牲，太容易让自己沉沦，太容易。什么？什么？怎么回事？还不是你爸，步步相逼。我爸又怎么了？你爸爸，他刚才在董事会拉着一半以上的董事，要罢免阿衍的职务。什么？阿衍在哪儿？他没事吧？你爸没有得逞。阿衍找到了一份亲子鉴定，证明了我是周冰礼的亲生女儿。我带着何律师到了董事会，宣布了周冰礼是我的父亲。我也说我很快要和阿衍结婚，阿衍将会成为我的丈夫。帮我管理盛海，可是阿衍不同意跟我结婚。江泽，怎么办啊？这可是他唯一的办法了。小萌，你是真不知道我为什么一定要住在阿衍家是吗？我知道，这个。也是我这么做的原因之一。其实我早就想这么做了，只是我没有想到，这个时间会来得这么快。好，我明白了，小莫，你跟以前很不一样了。江泽，对不起。你别说对不起。是我痴心妄想了。是不是我帮阿言守住盛海，你就可以不用跟他结婚了？不是的。别说了，就当给我个念想。谢谢你，江泽。我做的这些并不是为了阿言
，我是为了你。我，先不要忙着感动，我爸他是绝对不会放弃的，他会用尽一切手段得到盛海。不过我会尽全力帮助阿言的。可是他毕竟是你的亲生父亲，你这样做会不会太为难？他已经被利益蒙蔽了双眼，没有人可以说服得了他。我倒是希望他可以狠狠的败一次，那时候我可以帮助他重新再来。严哥，对不起，是我告诉小萌这件事儿了。这已经不是你第一次擅自做主了。我知道你是为了我好。只是今后你要多留意小萌的安全。现在有这么多人盯着他，他手里又持有盛海这么多的股份，我不希望他发生什么意外。明白。对了，蒋庆城的手下有什么动静吗？这几天都没有什么动静。照片我已经按照你的吩咐，交给了办理您父亲案子的警察了。他们说这几天会着手调查，看看能否找到老周总被害的线索。同时也会留意蒋庆成和他的手下之间还有没有过其他的事情。很好，如果是这样的话，你就不用调查这件事情了。从今以后，都要以小萌的安全为首。好的，严哥，我知道了。现在跟你结婚，就等于是对你不负责任。既然我们彼此心意相通，那就应该赶紧去登记结婚。只要我们结了婚，那些股份就会立马生效。蒋庆成再想做什么，也改变不了结果了。如果现在宣布结婚，蒋庆成绝不会善罢甘休的。我们可以以后从长计议，但现在不行。可是，如果再出现什么意外，让我们再失去彼此怎么办？小萌，如果再发生什么意外，我第一个考虑的一定是你的安危，然后才是我们的未来，明白吗？嗯。今天谢谢你，你冲进董事会的那一刹那。你脸上的勇敢、坚决、无所畏惧，真的很像爸爸。真的吗？真的。所以以后我得更努力了，要不然总让美人救英雄，我都没脸见人了。你放心，以后一定会更好的。嗯，有你在。一切都会更好的。白白懂了，让我一片悲哀，总会有你来了，江泽，你怎么了
，我已经在这儿坐了半个小时了。盛海集团总裁的位置啊，我爸连做梦都想坐在这儿。你说，为什么这么多人都想坐在这个盛海集团的总裁位置上呢？你也好，我爸也好，都想坐在这个位置上。我在这儿想了好一会儿，是这个房间比较大呢，比较宽敞，还是外面的风景比较好看？我怎么觉得都没什么意思啊？我坐在这里，也是身不由己。如果再给你一次机会，你还会坐在这儿吗？不会。那为什么我爸他要不择手段的非要坐在这儿啊？他做了那么多伤天害理的事，最后都自食其果。我爸要动小谋。什么？你说什么？你快和他结婚吧，这是保护他最好的方式了。我为什么会有这样的一个爸爸？为了他那些所谓的利益，就可以这么做吗？我真的不想放弃小毛。可他毕竟是我爸，我不能放弃他，我不能。最近身体好吗？挺好的。这都几点了，怎么阿野还没回来？妈。哎，昨天跟蒋泽聊了一夜，怎么样了？还好，就是喝了点酒。来。妈，这不是有点担心你们吗？就想过来看看你们。对不起，妈，本来应该我去看您的，还让您跑一趟。你说什么呢？妈，这不是有时间吗？你工作忙，我特别能理解。我也想过来看看小萌啊。阿姨，其实结婚的事儿，林姨早就知道了。阿姨啊，妈妈前些年根本没有在你身边陪伴过你，很多事情想帮忙也帮不上。如今我们在一起了。那天我听小萌说了你们俩的事儿，特别想找你聊一聊，可又担心你不一定听得进去。怎么会啊？妈，您说吧。小萌这孩子呀，我打心眼里面喜欢他，单纯、善良。这次对待天空的事情，我更是尤为的敬重他。所以当时我知道你们俩在一块儿的时候，妈妈心里真的是很高兴。觉得你们俩就是天造地设的一对儿，你们应该在一起的。妈，我明白您的意思。其实我跟小萌，在心里早就认定了彼此。这辈子，除了她，我不会再爱其他的女人了
，那你还在考虑什么？林依言，阿言只是觉得，现在结婚，不是最好的时机。哎呀，那什么时候是最好的时机呀、啊？只要爱得够深，如今跟未来有什么太大区别呀、啊？妈，现在上海，有很多人都知道小萌持有的股份，能让我成为最大的股东。我担心他们对小萌不利，所以我想再缓一缓。等这些人都放弃的时候，我们才能一起面对更好的生活。儿子，妈妈说你不了解女人，越这个时候越应该给她安全感呢。你以为的婚姻是什么？柴米油盐酱醋茶，两个人在一起搭伙过日子，其实不然。婚姻更大的意义在于说，你们俩结婚之后，可以面对困难，携手共进。你总以为保护小萌最好的方法。就是让他远离风险，是吗？你远远低估了小萌她心里的承受能力，她比你想象的要强大的多。相反，你一个人独自去面对困难的时候，会增加他很多的不安和恐惧，你知道吗？所以，你们俩风风雨雨经历了这么多事儿，应该对这件事情有个结论了。小萌，你真的是这么想的吗？林一说的话，就是我的真实想法，只是我自己开不了口。我不是故意的。你是哪个班的学生啊？我这儿来了。对不起，老师，我真的不是故意的。我以后再也不敢了，我先走了。哎哎，男的还不小吗？看看老师怎么教训你。原来是你呀、啊！张远章，吓死我了！你坏蛋！张远章。我等你回来。天地，破碎之力，我该怎样修建我的回忆？要把对你的爱，连同那些有过。这是我妈留给我的东西，现在我把它送给你，小猫。我回来就只有一个原因，就是你。如果我们能够一直这样就好。我应该叹息，还是很天意？命运的长笛，长出了缝隙，将我们的距离变得。
子。爸，从今往后，我就叫林元昭。之前没能好好的陪你，今后的日子，我一定陪你好好过。是个特别高兴的日子，您别哭了。啊，你看我这，不哭不哭，今天很高兴，妈为你们高兴。我跟阿言以后一定会经常来陪你。好，我儿子最幸福了。妈，我接个电话。哎，小萌，妈，你给我做儿媳妇了。喂，我是。好，我马上回去啊。让阿言好好疼你，对你好。嗯。公司有点急事，我要先回去处理一下。你跟小光就先回家等我吧。啊，公司的事儿，是不是蒋庆成他们又惹什么事儿了？不是，只是一些简单的业务上的问题，我很快就处理好。那你一定要快点回家，我在家等你回来。好，路上注意点安全啊。你好，哎，请慢用。谢谢，好。不好意思，久等了。没关系，坐。周先生，我们这次来主要是因为您父亲的这个案子隔了这么长时间，现在终于有了一些突破性的进展。是我发的那几张照片有结果了吗？嗯。根据那几张照片，我们通过对案发前一天小区内以及附近的监控摄像的逐一排查。基本上可以确定，照片中的人曾经开车到过您家附近。我们从监控可以看出，此人进入小区之后，在车内更换的电力公司工作服。而且，我们也调查过电力公司员工档案，并没有照片中这个人。当天小区电力没有任何问题，所以此人很有可能在案发前日曾经冒充电工进入过你家，有重大嫌疑。突然，一道裂缝拉扯神经，将疼痛怂恿。我的一切变苍白，随快乐在服从。阿爷，落入在你走后的。阿爷回来了，阿爷回来了。我不做声。叶阿姨回来了。你叫什么呢？妈。哎。疗养院的医生说叶阿姨已经可以出院了，所以我们第一时间赶过来，让叶阿姨和你们团聚。谢谢你啊，肖医生。阿雅，啊，这样，我跟你妈去看看菜啊，你们年轻人自个聊，好吧？走，那我过去了。走，咱们去看看。走。小萌都跟我说了你们俩结婚的事，所以我向小萌提议，今天晚上在家里面给你们举办一个简单的小型婚礼。你们两个结婚这么重要的事情，必须要好好庆祝一下。阿姨，我的婚纱好看吗？妈妈帮我选的。好看，你穿什么都好看。而且啊，今天我们家也特别美。行了，甜蜜的话留着晚上再说吧。我有礼物要送给你妈，祝你们二位新婚快乐，谢谢，白头偕老。希望你们两个能够像我和肖医生那样，甜甜蜜蜜，开开心心。知我者，莫若真姐。真姐，谢谢你。林院长和花姐准备了一桌子好菜，就等着我们呢。不吃凉了，走，吃喜宴去
，走吧，阿燕，走走，来来来，都过来。坐坐这，看起来好棒啊！小心你的裙子啊！来，为了庆祝小萌和阿眼的新婚之喜，我们干杯！干杯！干杯！干杯！干杯<笑>谢谢你们今天为我和小萌庆祝。说实话，今天能跟小萌结婚，可能有些原因是形势所迫，是为了周家和盛海的未来。但是我想说。小萌，我答应你，等一切都过去之后，我一定会给你办一场盛大的婚礼。那时候，你就是最美的新娘。我不要什么婚礼，我只希望今后的日子，你能和我一直在一起。命运，就是让人难以琢磨。他让我们在一起，又把我们分开。可是现在。他又紧紧把我们绑在了一起，他让我们感情了无比坎坷，却又更加拉近了我们。你看看人家怎么说的，你个木头！我，小强，有些话不必说，能做到最重要。以我对肖医生的认识，他可是个好孩子，你就等着享福吧。<笑>是啊，肖医生是个好人，在疗养院的时候对我可照顾了，忙前忙后的，出了不少力呢。<笑>这么说来，我得敬乔真师姐一杯。千万别这么说，我们是朋友，能帮助到你，是我们最开心的事情。来，来，来，来，一起一起。妈，我们敬你一杯。造化弄人，你们好不容易走在一起了，妈妈在这儿，祝你们幸福平安。干杯，妈，我和阿言也敬您。阿言。小萌，妈妈祝你们一世相守，幸福白头。好，一世相守，幸福白头。谢谢妈。傻孩子，来。哦，我还有礼物呢。小萌啊，这个是天空送给你的礼物，快给阿眼戴上，把他这辈子套得牢牢的。<笑>阿眼，从今以后你就是我的了，哪儿也不准跑。因你泛起涟漪，曾为你想把一切舍弃，可我该叹息，还是恨天意，命运的长笛，长出的缝隙。新婚快乐，快乐，谢谢。<笑>青雅，之前的竞标地块，我们的标底被泄露这件事，还记得吗？我记得那份标书，好像只有你我二人知道。周总，我别说了，我从来没有怀疑过你。你从我父亲在任的时候就跟在他身边，我怎么可能会怀疑你的忠诚？你也觉得是他，周总，你也怀疑是孙灵溪？我只是怀疑而已。可是，为什么呢？荣辉公司的负责人是孙灵溪的姐夫。
荣辉公司一直在账面上亏空，帮忙填补亏空的人，正是蒋副总。那周总，我们该怎么办？我们什么都做不了。我们现在还没有证据，做什么都会打草惊蛇的，只能静观其变。青燕，有什么情况，随时告诉我。好。很遗憾，他也许并不是最适合你的那个人。本来就是我一厢情愿而已。不过周总，您放心，孰轻孰重，我分得清。门锁已打开。不错，果然办事效率出人意料啊！东西已经给你了，可以放过我了吧？哎，咱们俩合作的这么愉快，应该继续合作下去才对呀、啊！<笑>你什么意思？不是答应过我，这是最后一次了吗？盛海毁掉之日，就是咱们俩结束合作之时。你要毁了盛海？今时今日，你认为我还可以得到上海吗？我已经想好了，我得不到的东西就得毁掉。不，我不会再参与你的计划。你这么做是会遭到报应的。你以为你还逃脱得了吗？我遭到报应，你不会吗？啊？我劝你还是乖乖的听我的话，等盛海完蛋了，你就自由了。周转单已经给你了，你就可以全身而退了，为什么还要苦苦不放手？你难道就不怕受到法律的制裁吗？我现在每天难以入眠，坐立不安，我求求你放过我行吗？到时候我会放过你的。顶好周延昭，有什么事立刻向我汇报。金爷，你怎么来了？公司出什么事了吗？周总，我有事情向您汇报，是关于孙灵溪的。请进来吧。到底出了什么事？他又做了什么？您之前猜测的，全部都是对的。竞标的前一晚上，我跟孙灵溪在一起，他把我灌醉了以后，窃取了我保险柜的密码，然后去了我的办公室，查看到了我们标书上的底价。这一切就对上了。你所猜测的，全部都变成了现实。也就是说，我在盛海最信任的人，就是一直在我身边出卖我的人。原本以孙灵溪的能力，不至于使用这种手段。你一定还知道他什么事情吧？您上次来提醒我以后，我一直都在留意。前几天孙灵溪单独去找过蒋副总，但是当我再问起他这件事情的时候，他总是遮遮掩掩。昨天孙灵溪跟蒋副总谈完话以后，先去了打印室，然后去了财务室。我猜应该是去找关于蒋副总的东西。在我跟财务确认了以后，我发现，在您停职期间，蒋庆成以代理总裁的名义批下了一笔款，所以我就做了一张假的资金调转单，放在保险柜里。但是没想到的是，孙灵溪把我灌醉以后，却偷了那张单子。果然是蒋庆成，这种手段都试得出来。周总，我今天来找您，除了跟您说这件事情以外。还想跟您说说我自己的想法。你的想法是？以我对孙灵溪的了解，他不会是这样的人。他的业务能力很强，对人也很友善。我猜，他
他一定是被人胁迫的。我知道，这件事情对公司造成了很大的损失，但是可不可以先不要通过法律的手段来对付他？如果您能够好好找他聊一下，可能结局会更好一些。也许他真的是被人胁迫的。你希望我能给他一次机会？这，这只是我自己的想法而已。阿燕，我觉得青岩说的也不是没有道理。我接触了孙姐姐这么多次，以我对她的了解，她应该没有想要害你的想法。或许，她只是有什么苦衷罢了。青岩，你放心，我会让阿燕去找一趟孙姐姐的。谢谢。江总，孙凌溪，你竟敢骗我啊！拿一份假的资金调转单给我，你什么意思？你想图什么你？怎么会这样？怎么会这样？我警告你啊，你是不是有其他的想法啊？我告诉你，啊，你敢有其他的想法，你姐夫一家都会为你买单的。我我我不知道发生了什么，这是我昨天从常青岩的柜子里拿出来的。你以为我还会相信你吗？啊！我警告你啊！如果你想让你姐夫一家平安无事，那你就乖乖听我的话，把那东西交给我，否则的话，你就准备承担后果吧你开一下门，小姨来了。小姨，小姨，萱萱，萱萱乖，妈妈呢？妈妈在厨房，听说小姨要来，做了好多好吃的呢。小姨，上次你答应我要买玩具，有没有买啊？嗯，萱萱，对不起，小姨忘了。小姨下次来一定买，好不好？小姨最近有点忙。好，下次小姨不要再忘了。知道啦，去玩吧。姐，你最近忙什么呢？都好多天没看到你了。没忙什么，就是公司的事。脸色怎么那么差呀？也没发烧啊，姐，我没事。小希，都是姐的一大家子拖累了你。姐，你说什么呢？一家人说什么拖累不拖累的？我从小是你带大的，这些都是我应该做的。瞧瞧你，跟自己的亲姐还说这样的话。我看你啊，就是最近没休息好，也没吃好。今天呢，姐好好给你补补。哎，姐，我有事跟你说。我帮你和萱萱办好了移民手续，你们近期就先过去看一下房子和学校吧。怎么这么突然、啊？呃，是姐夫安排的，他他之前让我不要告诉你。可是我怎么能扔下你姐夫不管呢？姐。姐夫的事情你就不要再管了，我已经想到办法了。你们俩在这儿，我做事情会有些不方便。
，小西，你跟姐说实话，是不是你姐夫的事情拖累到你了？没有姐，你就不要再问了，这次听我的行吗？我马上会过去跟你们会合的。那你多久会来找我们？我保证，毛安手上的事情马上就过去，我们一家很快会团聚的。嗯，姐听你的。姐，我公司有急事，先走了。你做好饭再别等我，先吃吧。孙姐姐，小萌，你怎么来了？你应该有家人住在这儿吧？既然你都来了，周总应该也在吧？他在车上。看你的状态比以前好多了，想必周总也一样吧？我们还好，倒是孙姐姐你的状态，反而越来越差了。有什么事情不要在这儿说，不管有什么事，我都不希望牵连到家人。孙姐姐，今天来找你的人是我，而不是警察。我想，你应该明白我的心思。我有一个要求，我想先单独跟周总聊聊。好周总，我这段时间辛苦你了，对不起，我背叛了你。可是你应该知道，我有多爱你。我不想背叛你的，可是我又不得不背叛你，你知道吗？当你一步步把我伤到体无完肤，破碎的再也拼不起来的时候。背叛不仅不会让我觉得羞耻，反而是一种报复的快感。可是当我冷静下来，我看到你因为我遭遇的这些痛苦，这么多的麻烦，我又很自责，我很讨厌这样的自己。该受对不起的人是我，让你有了误会的错觉，这无关背叛
好了，我的愿望已经达成了，想说的也都说了，现在可以跟你们好好谈了。好，我们换个地方吧。你们有什么想问的，就问吧。从你进盛海，就一直是一个阴谋，对吗？是。你潜伏在我的身边，骗取我的信任，就是为了从我这儿得到你想要的讯息，是吗？是。谢谢，谢谢你的坦诚。上次拍卖会，我们标的被泄露，导致盛海集团承受了巨大的损失，也是你干的，对吗？是。谁让你这么干的？事到如今，你还想隐瞒什么吗？孙姐姐。其实有一个人一直在劝阿言，能再给你一次机会。我想你应该知道他是谁，常青言。嗯，他一直都坚信你是受人胁迫，而不是你自愿的。孙林夕，我答应你，如果你能指认出你幕后的那个人，之前的事情可以既往不咎，你可以继续回盛海上班。其实我已经知道那个人是谁了，我只是想从你这里得到一些证实。蒋庆成，对吗？我想我已经得到你的证实了，谢谢你。蒋庆成最初找我的时候，给我开了丰厚的条件，让我进盛海。但是我没有想到，事态竟然会一步步发展到这么严重的地步。当我意识到的时候，我想停下来，可是他威胁我，他手上有我所有的把柄，我没有办法。你们之间沟通的时候，总应该会留下什么线索吧？其实我和阿言是想让你站出来，向警察揭露他的罪行。他这个人做事一向谨慎，滴水不漏。他每次联系我都用不同的电话号码，短信也会定期删除，基本上没有什么可用的信息。如果是这样，那我们只能再想想找找其他的突破口了。不过，我姐夫在入狱之前曾叮嘱我姐姐。说有一份录音文件一定要交到我的手上，这份文件里面有他贿赂蒋庆成的证据。如果你们执意要起诉他的话，这份文件或许会帮到你们。孙姐姐，想不到你手里竟然还有这个，我们真的真的非常需要这个文件。文件在我这里，我可以回去马上拿给你们。可是蒋庆成老谋深算，我怕惹急了他。孙林夕。我答应你，我会保证你和你姐姐一家人的安全。这件事情交给小光，你放心吧。周总，谢谢你，我从来没有奢求得到你们的原谅，我只是希望你哪怕能有一丝丝的理解我的身不由己。孙姐姐，我们原谅你，但也希望你自己能原谅你自己。还有，常青言让我转告你，无论你做了什么，他都会等你。
知道爱情并不牢靠。对，是，确定是他吗？好，谢谢你啊。阿燕，怎么了？没什么。我们说好的，无论发生什么事情，我们之间都不应该互相隐瞒。蒋庆昌的手下刚刚死了。什么？他死了？刚才是警察来的电话。说他跳楼自杀了。我觉得这件事情绝对不会只有自杀这么简单。蒋庆成一定是发觉了什么，这样一来，他就可以把所有的责任都推卸到手下身上，死无对证了。小光，最近你都要跟着小萌，一刻都不能离开她。严哥。你是怕他们会对小萌下手吗？蒋庆成心狠手辣，我怕他万一再做出什么事情来，所以这段时间你都要跟着小萌，不能离开他。放心吧，阿燕，蒋庆成现在认为他最大的敌人就是你了，所以你应该更小心才对。放心吧，我不会有事的。正常，每天这种人很多的。不是，死的这个人我见过，以前经常来找蒋总，那么高跳下来，死的真惨、啊。那我先去工作了。好好。张秘书啊，我爸呢？呃，蒋总今天没来上班，我也不知道他去哪儿了。呃，我先去忙了。之前不是信誓旦旦的跟我说公司运转没问题吗？这算什么理由啊？三天，我只给你三天，必须把这个漏洞给我补上。我只看结果，不看过程。阿泽，你怎么回来了 ？T K 商业城的项目账面上。有很大一笔资金异常，我查了一下，是你签字调转的。这么一大笔钱，你拿去做什么了？<笑>爸爸终于等到这一天了，你可以一本正经的问我生意上的事儿了。爸，我是不希望看到你犯错。啊，国外子公司资金运转上出了点状况。我拿去应应急，真的就这么简单吗？儿子，出了这么多事情，爸爸觉得真的是老了，也感到累了。或许真的该退休了。等爸爸退休之后，就把公司交给你，我呢就钓钓鱼，打打球。过过普通老人的晚年生活，爸。要不，你和周远照讲和吧。现在事情越闹越大，再这样下去，没法收拾了。
儿子，绝对不能讲和，这是我们最后的机会。狡兔死，走狗烹。现在不是我选择进退，而是必须要拼个鱼死网破。既是为了我们蒋家的现在，也是为了你的未来，你知道吗？爸，如果现在拼下去，也许真的什么都没有了。现在退后，还能重新开始。爸爸老了，已经没有重来的机会了。可你还有我呀！我一绝，你不要再劝我了。